dear students our next topic coming under biodiversity is hot spots okay this is a major major portions we have to study thoroughly because it is very important in the study of biodiversity so first we will discuss about what is biodiversity hot spot according to conservation international a biodiversity hot spot is defined as defined by the following two criteria so namale hot spot ennu varum vaakku namukku valare familiar aanu so what is the actual meaning of hot spot ennolladana namale innu namale ivada discuss cheyan povunnathu so adine namale rendu criteria aanu namale manasilakkeyanathu oru sthalathine a particular place how we can uh, categorize that particular particular land form or land as hot spot so adine rendu criteria la onnamathathu it must have at least 1500 species of endemic vascular plants so endemism nu parayana nammal oru nerthe thanne padichittullathana oru that is endemism is the degree to which species are found only in a given place oru particular area il maatram kaanuna animals um plants um adinde adaptations nu parayunathu avade jeevikkan vendi maatram ullathu അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് വാസ്കുലർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് മസ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ പണ്ട് പണ്ട് വളരെ തിങ്ങി വളർന്ന പ്ലാൻസും ആനിമൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് എൻഡമിക് വാസ്കുലർ പ്ലാൻസ് മസ് ബി ദർ ആൻഡ് മസ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് സപ്പോസ് വി ആർ അസസിങ് ദ ലാൻഡ് അസസിങ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയാസ് ദർ ആർ തേർട്ടി ഫോർ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു സം ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ സ്ഥലത്തുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ദാറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട് സ്പോട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ മോർ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ടെസ്റ്റ് ബുക്സ് uh it is more botanic botanical okay so hot spots are the regions of extremely high species diversity exceptionally greater species richness very high concentration of endemic species most seriously threatened flora and fauna and rapid modification degradation or loss of habitat idil ella undu ee parna definition ella undu that is species richness nu parayunnada meaning nammala kazhinja class la nokkiyadana that is the species abundance the hot spot nu parayunnada endana region extremely high species diversity oru vode tharam plants um animals um undayirikkanam and species richness undayirikkanam ennattu ad endemic concentration of endemic species avada undayirikkanam and most seriously threatened enna അതിൽ ത്രട്ടണിങ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനാൽ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഈസ് വിത്ത് ത്രട്ടണിങ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ കാണും അതെങ്ങനെയാണ് ദെൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ നാശം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ ജീവിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടില്ലാതെ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ഓക്കെ so here also it is written as endemic species are those species whose range is restricted to a limited geographical area we have an example photo kanchittund that is gloriosa superba it is considered as the flower of tamil nadu adu nammada ee nadile maatram adhaayidhu indian climatic condition especially india le thanneyulla tropical area il kaanuna endemic species aanu gloriosa superba so it's an example of endemic species 
So these are the uh, 34 terrestrial hotspots. And there is a diagrammatic representation map. So what are this? So these are the uh, 34 terrestrial hotspots which are identified in our earth. And uh, red color is considered Eastern Himalayas, Western and Western Ghats. These are the two hotspot areas recognized in India. Western Ghats is part of Kerala. Hmm? That is the hotspot, uh, 34 terrestrial hotspot. This is the hotspot. This is the hotspot. This is the hotspot. This uh, okay. That is Western Ghats and the Eastern Himalayas and Indo Burma. Eastern Himalayas and Indo Burma. That is 14th one. That is Indo Burma and a little area. Uh, some portions of Indo Burma area is as part of the India. So, India Eastern Himalayas and Western Ghats. Suppose we are considering the world top biodiversity rich nations. This is the biodiversity rich nations in the world. India is clear. But there are 34 hotspots recognized. That is the country wise. It includes Australia, Brazil, Cameroon, China. Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mexico, then Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, South Africa, Venezuela, Vietnam, and Sierra. By three salangalana, it is biodiversity rich idol of forest. That is the one that is like Chalpa one mark in a gachodikim name to biodiversity rich nations of the earth. And the gachodichal itreng andre lagatan and anything later than stramikika. Then one more uh, two mark question mega diversity zones. What are considered as mega diversity zones? So biotic diversity is not uniform in different geographical regions of the earth. So according to climatic conditions and uh, uh, habitat rich regions we can see the biodiversity may vary so it is not uniform while we are considering the uh, whole earth so some regions have highly favorable environmental conditions to support and sustain um, this uh, life forms life forms in a gv canola whether it is Microbial flora, flora uh, and fauna, then uh, anim, uh, uh, plants, animals, normal plants and animals. Some regions have some regions of the earth have highly favorable environmental conditions to support and sustain life. Okay. That areas are considered as or called as mega diversity zones. So, mega diversity zones are the geographical regions with highly favorable ecological conditions, high species abundance, and immense biodiversity. So, biodiversity mega diversity zones. Some regions have highly favorable environment conditions to support and sustain life. And uh, these regions are called as mega diversity zones of the earth. And these geographical regions with a highly favorable ecological conditions, high species abundance, and immense biodiversity. Itraim on diet. So India, Namada country, India is considered as a mega diversity 
നേഷൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസും വി ക്യാൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പെനിസുലർ ഇന്ത്യ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഡെസേർട്സ് ആർ ദയർ ദൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിറോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ദയർ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ മഞ്ഞുമൂടി ഐ ഐസ് ക്യാപ്റ്റ് മൗണ്ടൻസ് ആർ ദയർ ദൻ മീസോഫൈറ്റിക് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ദൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കോസ്റ്റ്ലി ഏരിയാസ് അപ്പം സോ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സി ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സോൺസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ സി വി ക്യാൻ സി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ഏരിയ ബോത്ത് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ ക്ലൈ ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ അവർ കൺട്രി വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നേഷൻ സോ ഇന്ത്യ എ മെഗോ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നേഷൻ സോ ഇന്ത്യ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു നിയർലി എയ്റ്റ് പോയിൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജും ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ജനറൽ പാട്ടാണത് അത് ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അത് നോക്കിയാലും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ റാങ്ക് സെവൻത് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ഇന്ത്യ ഇസ് വിത്ത് ഇമൻസ് റിച്ച് അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തുമ്പോഴും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ വി ആർ കൺസേർവിങ് ന്യൂമറസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പീഷ്യസ് ദ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷറീസ് ദെൻ അക്വാകൾച്ചർ പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിന് വേണ്ടി സീരിയൽസ് പൾസസ് ഇതെല്ലാം വളർത്തുന്നത് വഴി ഇതിലെല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻസ് വഴി ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ആനിമൽസിനെയും പ്ലാൻസിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ത്രെഡ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വേർ ഫോമിലും വാട്ട് ആർ ദ എന്താണ് കോസസ് ഫോർ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ പഠിക്കും സോ ത്രെഡ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതൊരു ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ ഐ വ്യൂ പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡിസീസസ് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ത്രെഡ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതു തന്നെയാണ് കോസസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൻ ദിസ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു കടൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓവറായിട്ടും വൊൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോച്ചി സോ പോച്ചിങ് ഇസ് ദ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിങ് of wild plants animals such as through hunting uh, fishing trapping harvesting appo ingane ingane kolla karyangal kondu namukku biodiversity depletion kaanan pattum so idu oru valare vesham thonna oru figure aanu kandille ana komba adiki vechittunde tiger inde thoom mena skin vechittunde leopards inde thonde maaninde kombu okke undu le pandatha veedugalukku nokki kanjale പൂമുഖത്ത് ഇങ്ങനെ മാനിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം സോ അന്നത്തെ കാലമല്ല ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ക്രൈമാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് മുതലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോമാ ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ മേജർ കോസസ് ദറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ദ
over exploitation of biotic resources extensive urbanization and massive industrialization environmental pollution extension of uh, intensive agriculture large scale of deforestation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെങ്കിലും ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് ഡിവോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ കാറ്റ എന്താണ് കാറ്റഗറൈസ് ദ കോഴ്സസ് ഇൻ ടു ത്രീ മെയിൻ ഹെഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടെറസ് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ടെറസ് ഫോമിങ് തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഒരു കുന്നിനെ മുഴുവൻ ഇടിച്ച് ടെറസുകളാക്കി അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ഏരിയാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സോ അവിടെ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് അവിടെ എത്ര ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രീസ് എല്ലാം ഫെല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ദൻ ദ തേർഡ് വൺ താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയൊക്കെ കാസ് കോഴ്സസ് കൊണ്ടിട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അർബനൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് പിന്നെ ഗ്രേസിങ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ജീവികൾ പോയി പുല്ല് തിന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒക്കെ ഡാംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം ഇൻ സം കേസസ് ഫോർ മൈനിങ് പർപ്പസ് ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ ഓഫൺ ഇൻവോൾവ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അല്ലേ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് യൂട്രോപ്പിക്കേഷൻ ഓഫ് പോൺസ് ആൻഡ് ലേക്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും സോ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്ക് ആ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡുമായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും ആനയെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ റോഡ് വഴി ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിച്ചു നിന്നിരിക്കും സോ ആക്ച്വലി ആരാണ് ഇതിന് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഫോർ ദ ആർ കൺവീനിയൻസ് ടു ദ ആർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ദൻ അർബനൈസേഷൻ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് സോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഇസ് എ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സോൺസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എന്ത് സംഭവിക്കും ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കും സോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫൺ ഡിവാർഡ്സ് എ ലാർജ് മെറ്റാ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു സെവറൽ സ്മോൾ സബ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സം മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് സം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് ഡോഡോ ബേർഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് ന്യൂ ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് സോ എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഓർ ഫോറിൻ സ്പീഷീസ് ആർ ദൻ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ആൻ ഏരിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത പ്ലാൻസിനെയോ ആനിമൽസിനെയോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ത്രെഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് നശിച്ചു പോവുക അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്
മാസിവായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും സോ ഇറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് ഈക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസർ ഓർ ബയോളജിക്കൽ പൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ വാട്ടർ ഹൈസ് ഐക്കോർണിയ അത് ഈ ഫോട്ടോയിലുണ്ട് ഐക്കോർണിയ ഇസ് എൻ എക്സോട്ടിക് പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ടു മെനി ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പാർവതി പുത്തനാറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെൻ സി പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മാസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഹൈസ് അത് പറയു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് അത് നശിക്കാ നശിപ്പിക്കാതെ അത് പുറത്തേക്ക് കളയുകയും അതങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡിയിലെത്തിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലെൻഡാന ക്യാമറ നാറ്റപൂച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സോട്ടിക് പ്ലാൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഇൻവേഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സപ്രസിങ് മെനി നേറ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് ഇന്ന് ഈ ലൻഡാന ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമേ ഇല്ല അതുപോലെ പാർത്തീനിയം പാർത്തീനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രേസിയ ഫാമിലി മെമ്പറൺ തമിഴ്നാട്ടിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയാസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു വീട് പ്ലാൻറ്റാണ് പാർത്തീനിയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷ്യസ് ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡാമേജ് സോ ഈ ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കും ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അബൻഡൻസ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ സ്പീഷ്യസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഫർദർ ഡാമേജ് ടു സ്പീഷ്യസ് കമ്പോസിഷൻ ഓർ റിലേറ്റീവ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് അതർ സ്പീഷ്യസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നിൻ്റെ നാശം കൊണ്ട് മറ്റതും കൂടെ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ഡോഡോ ബേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റാബസ് ക്യുക്കുലേറ്റസ് ആൻഡ് ഡോഡോ ട്രീ ഇൻ മൗറീഷ്യസ് ഐലൻഡ് ഹാസ് ബീൻ സൈറ്റഡ് സൈറ്റഡ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് സോ ദ ബേഡ് ബിക്കെയിം എക്സ്റ്റിങ് ഡ്യൂ ടു ദ മാസ് ഹണ്ടിങ് ബൈ സെയിലേഴ്സ് മനുഷ്യർ തന്നെ പോയി അതിനെ അതൊരു എന്താണ് വാത്ത് വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അതായത് താറാവിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ബേഡാണ് അപ്പോൾ സെയിലേഴ്സ് മൗറീഷ്യസിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ബൈ ദ ഈറ്റിംഗ് എ വേ ബൈ ദ ബൈ ദി എന്താണ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അത് ആൾസോ സം ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡോഡോ ട്രീയുടെ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും കാരണമായി മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗട്ട് റീ ചെയ്യേണ്ട ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കടന്നു പോയാലേ തിക്ക് സീറ്റ് കോട്ട് കെറോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡോമിനോ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓർ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് that have economic value is a factor increasing the current rate of extinction appo oru na oru sthalathe plant o animal o ekke nashu koodathile nammal animals lana ettom koodile idu sambhavichittullathu appo extinction ennu parane vera form a question aanu adu next class lana engilum over exploitation of biology biotic resources oru reason aanannullathu ningal manasilaakkuva appo sradhikkadeyulla ഓവറായിട്ടുള്ള യൂസ് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഹണ്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആനിമൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വാസ് ദ പ്രൈമറി കോസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ബൈസൺ ബൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി കാട്ട് കൊടുത്ത് ബൈസണിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ ബൈസൺ ഇന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി പാസഞ്ചർ പീജിയൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ദൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒസിലോട്ട് ഒസിലോട്ട് ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വൈ
then rhinoceros rhinoceros is an erecta compala type aanu appo adum extinct aayirikkana appo idana over exploitation de kadha appo ee moonu main causes aanu nammal edile varunathu that is causes for the loss of biodiversity adu namukku etra venengilum classify cheyyam pakshe ellam kodi namukku ee moonu annathinte keelile kondu varan pattu appo innu nammal padichirikkunnathu endakeyanu vachale forma question that is causes for the loss of biodiversity Uh, then india is considered as a mega diversity nation two marks ana then definition for mega diversity zone ningal nokkuga then what is the definition for hotspot hmm? hotspot a um, major uh, biodiversity rich nation sedaka itrayum karyangal aanu nammle inna nokkiyathu idu korchoru dry aanu engilum ningal sradichu padikkuga namukku ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബയോ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എല്ലാം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ ഓൾസോ ഫോം ഓഫ് കോഴ്സസ് ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു